very good morning to all of you my dear friends i hope that you are learning good and today we are going to see 30 most important general awareness and banking awareness questions and today we are going to cover part 10 already we have completed part 9 bahut important hai abhi tak ka part 9 aur bahut hi acche questions ka collection agar aapne nahi dekha to bilkul dekh lijiye right aapne dekha ki bob ke exam mein aapko number of quantities jo banking awareness se related rehta hai kitna zyada rehta hai matlab same aapka sbi po mein ye pattern follow hone wala hai ha sbi clerk mein thoda aapko general awareness ka quantity zyada milega lekin fir bhi aapko har ek situation ke liye apne aap ko prepare rakhna aur jo important question का कलेक्शन उन सभी को पढ़ जाइए रट जाइए बिल्कुल आपके एग्जाम में बहुत आपको काम आने वाला है गारंटी तो चलिए देखते हैं जो आपका आज का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है राइट इन सभी का मैं आपको पीडीएफ फेसबुक पेज या फिर टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको अगर डाउनलोड करना तो बिल्कुल जा सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे रखा हूं राइट वहां पर आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं देखिए फर्स्ट मैंने इन सभी का इंटरेस्ट रेट के लिए रखा है कि केबीपी में आपका क्या इंटरेस्ट रेट है अभी केबीपी का करंट इंटरेस्ट रेट आपका 7.3% है थोड़ा सा अगर इसके डेप्थ में देखें आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है सर तो केबीपी का आपका क्या है लॉक इन पीरियड अगर आप देखें फर्स्ट केबीपी में अगर हम सब देखें तो केबीपी का लॉक इन पीरियड आपका क्या होता है 2.5 ईयर है मतलब 2.5 साल का आपका है ठीक है अगर आप इसकी मैच्योरिटी पीरियड देखें तो ये आपके 9 ईयर 10 मंथ्स है मतलब लगभग क्या 118 महीने ठीक है 118 महीने आपका मैच्योरिटी पीरियड होता है इसकी डिनोमिनेशन आपको क्या हो जाती है कि 100 सॉरी 1000 5000 ठीक है 10000 और 50000 में आपका ये डिनोमिनेशन रहता है इसी डिनोमिनेशन में आप इसको खरीद सकते हैं और कोई भी आपका इसका मैक्सिमम लिमिट नहीं बताया गया है ठीक है मैक्सिमम लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड नाउ ये एक आप बोल सकते हो कि इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है मतलब विदाउट टैक्स बेनिफिट और इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द 1% टू अनदर पर्सन ये इसकी बहुत बड़ी खासियत होती है मतलब क्या ट्रांसफर किया जाता है सपोज एक पर्सन है इससे ये इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है दूसरे पर्सन में ठीक है मतलब एक ट्रांसफरेबल ये इंस्ट्रूमेंट होता है तो केबीपी के बारे में आपने देख लिया एनएससी के बारे में देखते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी करंट रेट अभी क्या है आपका 7.6% चल रहा है ठीक है और 7.6% के अकॉर्डिंग अगर इसके थोड़े डेप्थ में जाकर देखें तो सेकंड अगर हम लोग एनएससी देखते हैं देखिए आपके एनएससी में क्या होता है कि टोटल जो आपका है दो फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड में दो फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड में इसको लाया गया है पहला आपका 5 ईयर है और दूसरा आपका 10 ईयर है ठीक है मतलब फर्स्ट आपका 5 ईयर है सेकंड आपका 10 ईयर है और आप बोल सकते हैं कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वह मिनिमम आप मिनिमम जो आपका इन्वेस्टमेंट है वह आपका क्या 100 रुपीस है ठीक है 100 रुपीस का मिनिमम इन्वेस्टमेंट और यह 1.5 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ठीक है 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरी बात कि जो एनएससी आपका ठीक है एनएससी आपका कैन अर्न ए टैक्स ब्रेक अंडर द सेक्शन ऑफ अच्छा इसमें जो आपका टैक्स जो रिबेट मिलता है जो टैक्स का आपको बेनिफिट मिलता है वो एटीसी मतलब क्या अंडर सेक्शन एटीसी ऑफ इनकम टैक्स के अंदर के तहत आपको इसमें टैक्स का रिबेट मिलता है तो सेक्शन एटीसी सेक्शन एटीसी के अंतर्गत आपको इसमें टैक्स का रिबेट मिलता है नेक्स्ट आप क्या देखें कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अभी करंट रेट आपका क्या 7.6 चल रहा है ठीक है और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाकर देखें तो इसके पॉइंट को पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ राइट और पीपीएफ में आपको क्या बोला गया है अभी 7.6% का इंटरेस्ट रेट है यह भी एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होता है राइट टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होता है और इसमें आप बोल सकते हैं कि इसका जो टेन्यूर होता है वह 15 ईयर का होता है ठीक है इसका टेन्यूर क्या होता है 15 ईयर का होता है दूसरा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम ₹500 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो मैक्सिमम होता है वो आपका 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है ठीक है और देखिए आप 
एक और पॉइंट जो पीपीएफ के अंदर आ जाता है कि आप एक से ज्यादा अमाउंट अकाउंट खोल सकते हैं सपोज आपने एक अकाउंट खोला दूसरा अकाउंट भी आपने खोला लेकिन इन दोनों का जो अमाउंट है वो 1.5 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए मतलब एक आदमी दो अकाउंट तो खोल सकता है लेकिन उसका मैक्सिमम अमाउंट जो है वो टू वन लाख एक्सीड नहीं कर सकता है दोनों मिलाकर भी एक भी आप करते हैं तो भी आपका वन लाख ही जाना चाहिए और दो अगर आप करते हैं तो भी आपका वन लाख ही जाना चाहिए ठीक है देखिए नेक्स्ट आपका एक सुकन्या समृद्धि योजना है सुकन्या समृद्धि योजना में करंट रेट आपका क्या चल रहा है 8.1 परसेंट चल रहा है और इसके अंदर देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डेफ्थ में देखा जाए तो सुकन्या समृद्धि योजना आपका कोई भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस इशू कर सकती है राइट right? तो पोस्ट ऑफिस या फिर कोई भी बैंक इशू कर सकती है और देखा जाए तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट टू हंड्रेड से लेकर 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है मतलब क्या मिनिमम टू हंड्रेड और मैक्सिमम आपका 1.5 लाख हो सकता है और जो गर्ल चाइल्ड है गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशली लाया गया है मतलब 10 साल तक के बच्चियों का यह अकाउंट खुल सकता है 10 साल के बाद नहीं खुल सकता है तो मतलब आपका क्या रखा गया है लिमिट टेन ईयर ठीक है और जो आपका ऑपरेशनल पीरियड इसका होता है सुकन्या समृद्धि योजना आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के क्वेश्चन में पूछा गया था इसका जो आपका ऑपरेशनल लिमिट होता है वो 21 वन ईयर होता है मतलब 21 साल तक का ऑपरेशनल लिमिट है ठीक है और हर एक इंडिविजुअल फैमिली में अगर आपको पूछा गया कि हर एक इंडिविजुअल फैमिली में कितने गर्ल्स मेंबर को यह प्रोवाइड मतलब कितने गर्ल्स मेंबर का यह अकाउंट खुल सकता है तो आपको क्या दो आंसर देना है मतलब एक फैमिली के दो बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को लाया गया है राइट तीसरे बच्ची पे लिए तीसरे बच्ची के लिए एलिजिबल नहीं होगा मतलब दो तक ही एलिजिबल है नेक्स्ट आपने क्या देखा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम करंट रेट आपका 8.3 परसेंट चल रहा है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपका एज लिमिट कितना रखा गया है जो एज लिमिट है वह क्या है सिक्सटी ईयर है ठीक है और बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है अभी 8.3 परसेंट आपने देखा तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट किस में मिल रहा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे अच्छा इसके डेफ्थ में अगर आप देखें तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है आपके क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा देखने के लिए मिल सकते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितना मिल सकता है तो थाउजेंड रुपीज कितना है थाउजेंड रुपीज मिनिमम इन्वेस्टमेंट और अगर आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो आपका फिफ्टीन लाख रुपीज है राइट right? 15 लाख रुपीस मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है और जो मिनिमम लॉकिंग पीरियड होता है बहुत बार आपका क्वेश्चन यह पूछा गया कि मिनिमम लॉकिंग पीरियड आपका है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए क्या होता है लॉकिंग पीरियड अगर आप देखें तो लॉकिंग पीरियड आपको क्या मिल रहा है फाइव ईयर का मिलता है ठीक है फाइव ईयर का आपको लॉकिंग पीरियड मिलता है इसमें तो ये था आपका सभी का इंटरेस्ट रेट और सभी के बारे में मैंने थोड़ा डेफ्थ में बता दिया अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल आप फेस कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री बॉडी फिक्की इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ टू बी हाउ मच परसेंट इन दंट फाइनेंशियल ईयर करेंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ अभी क्या है आपका तो देखिए इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ फिक्की बता रहा है कि 7.5 परसेंट चल रहा है ठीक है बहुत आग, आप देखें कि आपके लिए कितना बैरियर आया है इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में पहला क्या है जीएसटी दूसरा क्या है डिमोनेटाइजेशन और इसके अंतर्गत और इसको होते हुए भी इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो काफी अच्छा है और सेवन है ठीक है ये कन, मतलब फिक्की के द्वारा बताया गया कि डिस्पाइट शॉर्ट टर्म चैलेंजेस इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी रिमेन्स इंटैक्ट एंड कंट्री जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अराउंड 7.5 परसेंट इन दी करेंट फाइनेंशियल ईयर ओके कैबिनेट अप्रूव एमओयू ऑन सिविल एविएशन विथ विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो कैबिनेट अप्रूव क्या किया है ब्रिक्स के साथ सिविल एविएशन और सबसे बड़ा मोटो है कि ब्रिक्स नेशन के साथ इजीली हम लोगों का यातायात हो सके आदान प्रदान हो सके मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का बहुत जल्दी सेल हो सके हो सके या परचेज हो सके और हम लोगों का ग्रोथ हो सके राइट नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि वॉलमॉट हैज एंटर्ड इन टू एन पार्टनरशिप विथ विच ऑफ द कंपनी ऑन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द रिटेल इंडस्ट्री तो रिटेल इंडस्ट्री के लिए वॉलमार्ट क्या माइक्रोसॉफ्ट के साथ 
पार्टनरशिप किया हुआ है ठीक है एंटर्ड इनटू एन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट ऑन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डिलीवर हाउ मेनी फैमिलीज कार्ड फॉर द आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम टोटल आपका 11 करोड़ का टारगेट रखा गया है 11 करोड़ हाउसहोल्ड को आपको क्या मिलने वाला देखिए 11 करोड़ टोटल फैमिली कार्ड आपको मिलने वाला अंदर दिया आयुष्मान भारत और एक इसमें जो आपका है कि जो प्रोग्राम भाई ऑर्गेनाइजिंग आयुष्मान पखवाराज ठीक है ये इंपॉर्टेंट आपका इसमें एक कीवर्ड है आयुष्मान पखवाराज आपको इसको ये याद रखना है इन द विलेज एज इट सिक्स टू इंप्लीमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर सिग्नेचर मूव ठीक है IIB सबसे पहला क्वेश्चन IIB आपका फुल फॉर्म क्या होता है या IIB का एब्रिविएशन क्या है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड ठीक है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड ये डेप्ट मार्केट सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इवन सम कॉर्पोरेशंस विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट योर सेविंग फ्रॉम द इन्फ्लेशन आपके सेविंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कब जब महंगाई बढ़ जाता है तो IIB का फुल फॉर्म आपने क्या देखा तो मिडिल लेटर में I क्या चीज के लिए स्टैंड कर रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्स तो I आपका मिडिल वाला क्या इंडेक्स के लिए होगा ठीक है तो ये देखिए बहुत ज्यादा बॉब के एग्जाम में आपको एब्रिविएशन देखने के लिए मिला था हर एक टर्म से और वो भी फाइनेंशियल रिलेटेड टर्म से तो क्यों ना आप अपने आप को प्रिपेयर रखें नेक्स्ट देखिए कि व्हाट आर द बेस्ट कलर ऑफ द न्यूली लॉन्च 100 रुपीस अभी फिलहाल के 100 रुपीस में आपका जो लॉन्च होने वाला है या फिर आप बोल सकते हैं कि उसका जो नया कलर है वो क्या है लेवेंडर कलर है ठीक है लेवेंडर अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो इसका डाइमेंशन आपको क्या है 66 into 142 ये आपका इसका डाइमेंशन है और अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि 66 into 146 66 into 140 ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है तो आपको ये डाइमेंशन पता होना चाहिए दूसरा आपको मोटिव पता होना चाहिए कि नया जो 100 रुपीस का नोट है उसका मोटिव क्या है तो रानी की वाव राइट रानी की वाव ये आपका इसका मोटिव है ठीक है तो ये दो पॉइंट आपको 100 रुपीस में और याद रखना है इसके कलर के साथ कॉन्फ्रेंस ऑफ द हेड ऑफ आयुष नेशनल इंस्टीट्यूट इज टू बी हेल्ड इन विद सिटी ये आपका कहा न्यू दिल्ली में हुआ है ठीक है सेंटर हैज फॉर्मड अ कमेटी टू टैकल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन नियर द ताज महल एंड हु विल बी हेडिंग दिस कमेटी आपके सीके मिश्रा इस कमेटी के हेड हैं और कमेटी जो है मेन बनाया गया बहुत सारे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर सबसे पहला आप देखें तो ये इंस्टीट्यूशंस इसमें है देखिए नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आईआईटी ठीक है और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट को मिलाकर ये आपका एक फॉर्मेशन किया गया और इसके हेड जो है वो सीके मिश्रा है और इसका मेन टारगेट है कि ताजमहल के आसपास जो आपका पोल्यूशन हो रहा है उसको कब करना है उसको आप एक तरीके से एक तरीके से रोक देना है और देख रहे होंगे आपका ताजमहल का जो कलर है वो कितना ही जल्दी चेंज हो रहा है राइट right? और उसके पिलर्स हैं उसके ऊपर फंगस टाइप का लग रहा है तो इन सभी चीज को टैकल करने के लिए ये कमेटी को बनाया गया है इंडिया रैंक व्हिच पोजीशन इन द मेंस हॉकी वर्ल्ड रैंकिंग इज सूट बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अच्छा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा अभी इंडिया का रैंक आपको फिफ्थ मिला है ठीक है इंडिया का रैंक एफआईएच में फिफ्थ है और आपका फर्स्ट पोजीशन अभी भी ऑस्ट्रेलिया है फर्स्ट पोजीशन आपका कौन है ऑस्ट्रेलिया है which state government launched i am not afraid of english campaign in the school ye aapka haryana government ke dwara kiya gaya hai which state government constitute heritage cabinet to preserve the culture heritage cabinet ko preserve karne ke liye aapka odisha government ne bahut acha step liya hai theek hai odisha government ke dwara heritage cabinet to preserve the culture culture ko preserve karne ke liye odisha government ke dwara bahut acha step liya gaya hai According to the Food and the Agriculture Organization (FAO), the world sugar production is likely to hit at how much in 2018? आपका 187.6 million ton production को touch करने का target रखा गया है 2018 में और यह किसके द्वारा है? Food and Agriculture Organization आप पूछा जाए आपसे कि FAO का headquarter कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका headquarter कहाँ? रोम, इटली में है। ठीक है रोम इटली में इसका हेड क्वार्टर है और टारगेट कितना का है 187.6 मिलियन टन 
ठीक है Which country integrated the Coastal Zone Management ICZM project has won the World Bank Internal Award for the exceptional performance in achieving many development goals. ये आपका क्या है बहुत ही अच्छा कंट्री है कौन है इंडिया अपना प्यारा भारत ठीक है Second National Tourism Conclave held in which city? ये आपका कहा हुआ है ये आपका जयपुर में हुआ है मतलब राजस्थान के जयपुर में हुआ है क्या सेकेंड नेशनल टूरिज्म कॉन्क्लेव ठीक है सेकेंड नेशनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आपका कहा राजस्थान के जयपुर में हुआ है विच स्टेट विच एक्ट्रेस बिकम द फेस एंड द वॉइस ऑफ एलिफेंट कैंपेन बाय द पेटा अब पेटा का आपको पता होना चाहिए पेटा आखिर है क्या पेटा पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल और इसका हेडक्वार्टर आपका यूएस में है ठीक है और इसका ये लोगो है देखिए मैंने दे रखा है और ये कौन एक्ट्रेस को फेस ऑफ दॉइस बनाएंगे और क्या है मेन एलिफेंट्स कैंपेन ठीक है एलिफेंट्स कैंपेन ये आपका रीचा चड्डा है ठीक है रीचा चड्डा का वॉइस को लिया गया है एलिफेंट कैंपेन के लिए पेटा के द्वारा पेटा क्या है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीट पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स Which company has rolled out the caller ID and the spam production on its phone application? यह आपका Google के द्वारा लिया गया है Google अभी इसको फिलहाल लॉन्च किया है According to the report by the Asian Development Bank (ADB), India's economy will accelerate to how much percent in 2019? ठीक है देखिए ADB के द्वारा बताया गया कि 2018-19 में इंडिया का जो ग्रोथ होगा वो 7.3 परसेंट होगा और वहीं 2019-20 में आपका बताया गया है क्या इंडिया का ग्रोथ कितना होगा 7.6 परसेंट होगा ठीक है और एडीबी का अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछ दिया जाए कहां है तो आपको बोलना है कहा फिलीपींस है ठीक है ना फिलीपींस आपका क्या हो गया इसका हेडक्वार्टर हो गया और देखिए 2018 के लिए और 19 के लिए दोनों के लिए आपका ये टारगेट रखा गया है मतलब ये प्रिडिक्शन है कि 7.3 परसेंट का ग्रोथ रेट होगा 7.6 परसेंट का ग्रोथ रेट होगा तो सर नाइनटीन के लिए ठीक है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द ओसीईडी एंड फिच इंडिया इकोनॉमी विल एक्सेलरेट टू हाउ मच परसेंट इन 2019-20 2019-20 टू में इंडिया का जो ग्रोथ होगा वह कितना होगा देखिए ओसीडी और फिच को दोनों मिलाकर का जो आपका दोनों मिलाने के बाद या फिर आप बोल सकते हैं दोनों का ही जो टारगेट है या फिर प्रिडिक्शन है वो क्या बोला गया है कि 2019-18 सॉरी 2018-19 में आपका क्या रखा गया है 7.4 परसेंट का प्रिडिक्शन रखा गया है वहीं आपका 2019 और 20 में आप बोल सकते हैं कि जो प्रिडिक्शन रखा गया है वो क्या 7.5 परसेंट का प्रिडिक्शन रखा गया है तो देखिए याद आपको ऐसे रखना है कि ओसीडी और फिच का आपका सेम है इधर आपने क्या देखा कि एडीबी का आपका ये चल रहा था 7.3 और 7.6 और ओसीडी और फिच का दोनों का सेम है तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि मूडी एंड वर्ल्ड बैंक का जो आपका प्रिडिक्शन रखा गया है इंडिया का इकोनॉमिक ग्रेथ विल एक्सपेक्ट हाउ मच परसेंट इन टू देखिए 2019-20 के लिए आपसे पूछा जा रहा है तो मूडी और वर्ल्ड बैंक का दोनों का सेम है आपका ठीक है तो 2018-19 के लिए रखा गया है आपको 7.3 परसेंट बताया गया है और नाइनटीन के लिए आपको कितना बताया गया है सेवन तो देखें आपने कि ये मोडी और वर्ल्ड बैंक का बिल्कुल सेम था बस अंतर क्या 7.3 और यहां पर 7. यहां पर 7.4 आपको मिला और यहां 7.3 मिला लेकिन 7.5 दोनों के द्वारा बताया गया है 2019-20 में तो इस तरीके से आप दोनों को मिक्सअप करके याद कर सकते हैं कि मोडी वर्ल्ड बैंक का सेम है ठीक है विच कंट्री लिफ्टेड द स्टेट ऑफ द इमरजेंसी आफ्टर द टू ईयर दो साल के बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी कौन किया है अभी लिफ्टेड तो टर्की ठीक है टर्की के आपके कौन है प्रेसिडेंट रिके अर्दोगन ठीक है टर्की के उसके प्रेसिडेंट है टर्की का आपका कैपिटल क्या हो गया अंकारा और इसका जो करेंसी हो गया वो क्या लीरा हो गया ठीक है विच स्टेट गवर्नमेंट पार्टनर्स विद ग्लोबल कंसल्टेंसी फॉर्म ईवाई EY to accelerate the digital transformation journey in this state. ये आपका किसके द्वारा किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा ठीक है आंध्र प्रदेश के द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ई e प्रगति 
ई प्रगति के अंतर्गत आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट किसके साथ मतलब पार्टनरशिप हुआ ई वाई और नेक्स्ट एंड यंग के साथ पार्टनरशिप किया गया मेन इसका फोकस है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए ठीक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको मेन मोटो इसका है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जर्नी इन द स्टेट तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश ठीक है टोटल नंबर ऑफ द एटीएम ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर द मर्जर थोड़ा पुराना क्वेश्चन है लेकिन अगर आपको ऐसा मिला तो बिल्कुल आप इसका आंसर देंगे से 58,700 एक्चुअल फिगर है लेकिन अगर आपको अप्रोक्सीमेशन में पूछा गया तो 59,000 आप बता सकते हैं ठीक है 59,000 लगभग आपका है सक, आ, मतलब मतलब मर्जर के बाद आपका टोटल एटीएम हो गया है एस का ठीक है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एन क्या आपका इसमें गलत है क्या सही नहीं है क्या नो लिमिट ऑन द ट्रांजेक्शन थ्रो दी एन बिल्कुल सही है एन लेकिन हाँ मिनिमम जो आपका बताया गया है मिनिमम ट्रांजेक्शन जो होना चाहिए वो वन रुपीज होना ही चाहिए ठीक है ये बहुत सिली क्वेश्चन है बहुत ही आपको ये चीज आ, मतलब याद रखना है बहुत बार ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि मिनिमम कितना हम लोग कर सकते हैं तो वन रुपीज कर सकते हैं एन ई एफ टी ऑपरेट इन दवरली बेसिस देखते हैं इसको अभी इसको रहने दीजिए एन ई एफ टी इज ए पेमेंट सिस्टम विच फैसिलेट वन टू वन फंड ट्रांसफर सही है Only bank branches which are NEFT enabled can be a part of the NEFT fund transfer network. बिल्कुल सही है Bank branch को आपका NEFT एफ टी एनेबल्ड होना चाहिए तभी वो एन ई एफ टी का ट्रांसफर कर सकता है लेकिन जब इसकी बात करते हैं एन ई एफ टी ऑपरेट इन दवरली बेसिस आवरली बैचेस तो ये आपका गलत हो रहा है इसमें देखिए अभी करेंट जो आर बी आई का स्टेटमेंट था ठीक है कि हाफ आवरली बेसिस को अभी इंक्लूड किया गया है हाफ आवरली बेसिस और इसका मेन मोटो क्या है कि ट्रांजेक्शन स्पीड को बहुत ज्यादा स्पीड अप किया जाए ठीक है ट्रांजेक्शन स्पीड को बहुत ज्यादा स्पीड अप किया जाए टोटल और इलेवन आपका ऐसा सेटलमेंट इसमें इंक्लूड किया गया और टोटल मिलाकर एक दिन में ट्वेंटी थ्री बैच ऑफ ट्रांजेक्शन होगा ठीक है ट्वेंटी थ्री बैच ऑफ ट्रांजेक्शन इसमें किया जाएगा ठीक है तो ये एक आपका एडिशनल था इलेवन जिसके कारण यह बढ़कर ट्वेंटी थ्री हो गया है और इसको हाफ आवरली बना दिया गया है ना कि आपका पूरा आवरली है तो आपका ये स्टेटमेंट गलत था ठीक है बाकी आई थिंक कि रेस्ट आप लोगों को एन के बारे में पता होना चाहिए ये आपका कितने वजह से कितने वजह तक वर्क करता है ठीक है एन का फुल फॉर्म क्या है ठीक है एन और आर में डिफरेंस क्या है कितना मिनिमम कितना मैक्सिमम बैलेंस होता है कितना लिमिटेड है तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए यहां से वेन द इंडियन रेलवे सेट टू गेट इट्स फर्स्ट पब्लिकली ऑन डेडिकेटेड कॉरिडोर फॉर दिक ट्रेन ये आपका क्या है पहला ऑगस्ट 15 है ठीक है और आपने क्या देखा कि सेवेंटी सेकेंड इंडिपेंडेंस डे पे ये आपका होने वाला है ठीक है सेवेंटी सेकेंड इंडिपेंडेंस डे पे फिफ्टीन ऑफ ऑगस्ट इज द राइट एंसर Who was named as the British Indian of the year? महज आठ साल का बच्चा ईश्वर शर्मा को ये अवार्ड मिला है ठीक है देखिए ईश्वर शर्मा अंडर द इलेवन यू के नेशनल योगा चैंपियन में इनको ब्रिटिश इंडिया ऑफ द ईयर का अचीवमेंट अवार्ड मिला महज आठ साल का बच्चा है ठीक है वेर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ देंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अब देखिए हेडक्वार्टर आपको हर एक बैंक का आराम से पूछा होना पता होना चाहिए जैसे आपके एक एग्जाम हर एक एग्जाम में कम से कम एटलीस्ट आपको एक तो देखने के लिए मिलेगा ही अब देखिए कुछ ट्रिक्स है इसका कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आप कैसे याद रख सकते हैं लास्ट में आपका इंडिया है लास्ट में इंडिया का मतलब क्या होता है चेन्नई आपका हेडक्वार्टर है पहले इंडिया का जैसे सॉरी लास्ट में अगर इंडिया है तो उसका मुंबई होता है सॉरी सॉरी स्लिप ऑफ टाइम लास्ट में इंडिया है तो मुंबई होगा पहले इंडिया है तो वह चेन्नई होगा जैसे इंडियन बैंक ठीक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाद में आपका इंडिया है तो मुंबई हो गया अब देखिए अब देखिए जैसे आपको स्टार्टिंग में रहेगा अगर इंडिया ठीक है इंडिया के स्टार्टिंग में जैसे क्या इंडियन बैंक हो गया इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया ठीक है तो ये सारा का हेडक्वार्टर आपको चेन्नई मिल जाएगा अगर आपको यूको बैंक 
ठीक है अलाहाबाद बैंक के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि कोलकाता हो गया ठीक है थोड़ा सा यह आपको दिमाग में रखना है एक आपका जो एक्सेप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बाद में आपका इंडिया है लेकिन उसका हेडक्वार्टर कहां होता है कोलकाता है तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको कोलकाता है तो ये तीन आपके यहां कोलकाता से हो गए ठीक है अब देखिए पंजाब जिसमें आपका ऐड होता है पंजाब आपका क्या हो जाएगा न्यू डेली हो जाएगा पंजाब का जो भी आपका एडिशन है वो न्यू डेली हो जाएगा आपका कैनरा कैनरा आपका बैंगलोर है कॉर्पोरेशन सी से रिलेटेड देखिए कैनरा आपका बैंगलोर है और कॉर्पोरेशन आपका कहा है मैंगलोर है ठीक है रेस्ट आपका देना बैंक के बारे में बताया गया मुंबई है क्योंकि देखिए इसमें ना इंडिया है ना कुछ और है देना बैंक का मुंबई हो गया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एक थोड़ा डिफरेंट और पूछा जाता है तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का आपका गुरुग्राम है सिंडिकेट बैंक आपको एक और इंपॉर्टेंट है सिंडिकेट बैंक आपको मणिपाल आपको याद रखना है ठीक है सिंडिकेट बैंक मणिपाल नेक्स्ट आपका जो भी नाबार्ड एक्सिम हो गया ये मुंबई है नाबार्ड और एक्सिम आपका मुंबई है और आपका एनएचपी एनएचपी आपका न्यू दिल्ली है एनएचपी आपका न्यू दिल्ली और सिडबी सिडबी आपका लखनऊ है तो ये कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे और रेस्ट आपका जो बैंक का हेडक्वार्टर है वो आपका मैंने दिखाया कि क्या ट्रिक्स होता है इंडिया अगर बाद में तो मुंबई इंडिया अगर पहले तो चेन्नई कुछ जो एक्सेप्शन है वो आपके कौन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रेस्ट आपका यूको अलाहाबाद का कोलकाता ठीक है पंजाब जिसमें एड होगा वह न्यू दिल्ली कैनरा सी से रिलेटेड कैनरा बैंगलोर है और एक कॉर्पोरेशन आपका मैंगलोर है देना बैंक आपका मुंबई हो गया ओरिएंटल बैंक आपको याद रखना है ये बहुत बार पूछा गया है ओरिएंटल बैंक आपका गुरुग्राम हो जाता है सिंडिकेट बैंक आपका मणिपाल तो ये थोड़े ट्रिक्स हैं कि आप कैसे सेंट्रल बैंक ये आपका हेडक्वार्टर याद रह सकता है सभी बैंक का ठीक है नेक्स्ट चलिए देखते हैं हु वॉन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इन मैड्रिड तो आपका लेविस हेमिल्टन के द्वारा यह जीता गया था टू होस्ट दंट्री फर्स्ट डिफेंस इन कवेटर इन विद सिटी ये आपका कौन है हैदराबाद ठीक है हैदराबाद इज द करेक्ट ऑप्शन यूएन हैज एंटर्ड इन टू एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी टू मॉनिटर द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द ग्लोबल इको सिस्टम बाई यूजिंग दोफिस्टिकेटेड ऑनलाइन टूल देखिए यूएन किस कंपनी के साथ अभी एग्रीमेंट किया है तो यूएन ने क्या किया है गूगल के साथ एग्रीमेंट किया है ठीक है गूगल के साथ एग्रीमेंट किया क्या चीज के लिए टू मॉनिटर द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द ग्लोबल इको सिस्टम बाई यूजिंग दोफिस्टिकेटेड ऑनलाइन टूल ठीक है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम अभी किसके साथ हुआ है फाइनली गूगल के साथ इज द करेक्ट आंसर तो इस तरीके से हम लोगों ने थर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा अगर आपने पसंद आया या फिर आपको बेनिफिट मिला तो प्लीज लाइक कीजिएगा जितना अधिक हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए माय डियर फ्रेंड्स क्योंकि आपका शेयर बहुत बड़ा रोल और बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल करेंगे और अभी तक आप लोगों ने एटलीस्ट लाइक तो कर दिया होगा क्योंकि देखिए ये एक वे होता है कि आप किसी एजुकेटर को अप्रिशिएट कर पाए और किसी भी एजुकेटर को अप्रिशिएट करने के बाद एजुकेटर का उत्साह बढ़ता है और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छे कलेक्शन या आपके लिए अच्छे वीडियोस वो लेकर आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका शेयर आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल दबा लीजिएगा राइट ताकि आपको इजिली अपडेट मिल पाए और आप टेलीग्राम या फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको वहां से भी इजीली अपडेट मिल पाए हर एक नोटिफिकेशन आपको जा पाए राइट और बिल्कुल आप सब प्रिपेयर रहें अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए और अच्छे से पढ़ते रहें